दीपक मिश्रा अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चलेंगे जनरल साइंस के फिजिक्स सेक्शन में फिजिक्स के चार महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिसमें से एक है आपका साउंड दूसरा है हीट तीसरा है लाइट और चौथा है इलेक्ट्रिसिटी तो आज हम फिजिक्स के सबसे मेजर सेक्शन को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साउंड यानी कि ध्वनि आइए देखते हैं ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए आज का पहला प्रश्न है ध्वनि कैसी तरंग है ध्वनि कैसी तरंग है तो ध्वनि जो है यह है अनुदैघर यांत्रिक तरंग ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैघर यांत्रिक तरंगे हैं अनुदैघर्य का मतलब हो गया कि ध्वनि तरंगों के कंपन करने की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है पिछले क्लास में हमने इस पर बात की थी आप वहां से इसको देख सकते हैं और दूसरा यांत्रिक तरंग इसलिए है क्योंकि इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है यानी ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैघर्य यांत्रिक तरंगे हैं आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर नेक्स्ट प्रश्न है पराश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था पराश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था तो इसका आंसर है गाल्टन पराश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम सीटी बजाकर उत्पन्न जिसने किया था उनका नाम है गाल्टन अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर ध्वनि तरंगों को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला जो है यह है अवश्रव्य तरंग अवसरव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है ये 20 हर्ट से कम होती है ये बहुत तेज आवाज होती है जिसे हम नहीं सुन सकते हैं दूसरी जो तरंग होती है ये होती है श्रव्य तरंगे श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट से बीस हजार हर्ट के बीच यही वो तरंगे हैं जिनको हम सुन सकते हैं इसीलिए इनको श्रव्य तरंग या एडिबल साउंड कहा जाता है तीसरे प्रकार की जो तरंग है इस तरंगों को कहा जाता है पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक साउंड इसकी आवृत्ति 20 हर्ट से कम होती है सॉरी 20 हर्ट से अधिक होती है यानी कि ये जो है ये बहुत धीमी आवाज है जिसे मानव नहीं सुन सकते हैं लेकिन कुछ विशेष प्रकार के जीव जैसे चमगादड़ डॉल्फिन कुत्ते आदि इनको सुन सकते हैं ठीक है तो ये हो गए तीन प्रकार के ध्वनि अभी इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हमें आगे और मिलेंगे चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है तो इसका आंसर है लगभग 30 डेसिबल, ठीक है और अगर कभी 30 एक्यूरेट नहीं दे 30 से 40 डेसिबल दे तो यह भी सही होगा यानी जब दो लोग बातचीत करते हैं तो 30 से 40 डेसिबल के बीच की ध्वनि उत्पन्न होती है आइए कॉन्सेप्ट में इससे रिलेटेड और कुछ लिंक क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है बेल ठीक है ध्वनि की तीव्रता जिससे नापते हैं वो है बेल चूंकि बेल एक बड़ा मात्रक है जिसका दैनिक जीवन में उपयोग नहीं हो सकता है अतः दैनिक जीवन में हम एक छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं जिसका नाम है डेसी बेल जिसका अभी हमने तुरंत जिक्र किया यानी बेल बड़ा मात्रक है और डेसी बेल छोटा मात्रक है और ये जो डेसी बेल होता है ये बेल का दसवां भाग है ठीक है तो बेल जो है ये डेसी बेल का दसवां भाग होता है चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर नेक्स्ट प्रश्न है मानव को मानव को ध्वनि कंपन की मानव को ध्वनि कंपन का अनुभव किस आवृत्ति की सीमा पर होता है मानव को ध्वनि तरंगों के कंपन का अनुभव आवृत्ति की किस सीमा पर होता है तो इसका आंसर है 20 से बीस हजार हर्ड के बीच ठीक है अभी हम लोग तुरंत इस पर बात कर चुके थे कि वैसी ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति 20 से बीस हजार हर्ड के बीच में होती है उनको मानव कर्ण सुन सकता है या मानव उनको अनुभव कर सकता है ठीक है ये हम लोग बात कर चुके थे आते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसमें ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किसमें ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है तो इसका आंसर है ठोस में ध्वनि जो है सबसे तेज यात्रा करती है ठोस में ठीक है आइए देखते हैं इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है तो ध्वनि की जो चाल होती है यानी ध्वनि की स्पीड ये दो बातों पर निर्भर करती है एक होता है माध्यम का घनत्व और दूसरा होता है माध्यम की प्रत्यास्था घनत्व तो आप समझ रहे हैं डेंसिटी और प्रत्यास्था का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी ध्वनि की सबसे अधिक तेज जो स्पीड होती है चाल सबसे तीव्र होती है ध्वनि की ये होती है ठोस में क्यों क्योंकि ठोस का घनत्व तो अधिक होता है ठोस के कण ज्यादा सामने सामने होते हैं इसलिए ठीक है और ध्वनि 
की चाल जो दूसरे नंबर पर होती है ये होती है किसमें तो ये होती है द्रव में तो द्रव में क्यों होती है तो ये होती है द्रव की प्रत्यास्था यानी उसकी इलेक्ट्रिसिटी लचक के कारण और ध्वनि की चाल सबसे कम जो होती है ये होती है गैस में यानी ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस ठीक है क्लियर है कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना है वायु में ध्वनि का वेग कितना है तो इसका आंसर है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड फैक्ट है इस पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर नेक्स्ट प्रश्न है रेल के इंजन से निकला हुआ भाप पहले दिखाई देता है जबकि सीटी की आवाज बाद में सुनाई देती है रेल के इंजन से निकला हुआ वाष्प पहले दिखाई देता है जबकि सीटी की आवाज बाद में सुनाई देती है तो आते हैं आंसर में इसका कारण क्या है तो इसका आंसर है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है क्योंकि वास्प जो है ये रेल से निकल रही है रेल से निकल रही है और हम इसको आंखों से देख रहे हैं और हम जानते हैं कि हम किसी भी चीज को कब देख पाते हैं तो हम किसी भी चीज को तब देखते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ती है यानी वहां से जो वास्प से जो प्रकाश निकला और वो हमारे आंखों पर पहुंचा हमने उसको आंखों में अनुभव किया ठीक है तो स्पीड ऑफ जो लाइट है वो अधिक है यानी स्पीड ऑफ लाइट अधिक होने के कारण वो प्रकाश हमारे आंखों में पहले पहुंच गया और जो रेल की सीटी की आवाज है वो बाद में पहुंची यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम है इसीलिए ध्वनि की आवाज हमारे कानों में बाद में आ रही है क्लियर है कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ध्वनि प्रदूषण को किससे नापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है तो इसका आंसर है ध्वनि प्रदूषण को नापा जाता है डेसिबल से ठीक है तो इसका आंसर है डेसिबल ठीक है कॉन्सेप्ट पर आते हैं देखिए बहुत सीधा सिंपल सा लॉजिक है ध्वनि प्रदूषण मीन्स ध्वनि प्रदूषण मीन्स शोर है ना किसी भी तरह का डिस्टरबेंस यानी तेज आवाज शोर गुल इसी को हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण और हम जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता शोर मतलब क्या हो गया ध्वनि की तीव्रता तो ध्वनि की तीव्रता को हम किससे नापते हैं तो ध्वनि की तीव्रता को हम व्यक्त करते हैं डेसीबल से या बेल से ठीक है तो इसीलिए शोर या ध्वनि तीव्रता या प्रदूषण का मापक भी कौन होगा तो ये होगा डेसीबेल क्लियर है लॉजिक आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि के किस लक्षण के कारण आवाज मोटी या सुरीली सुनाई पड़ती है ध्वनि के किस लक्षण के कारण आवाज मोटी अथवा सुरीली सुनाई पड़ती है तो इसका आंसर होगा तारत्व के कारण ध्वनि के तारत्व के कारण ही आवाज जो है हमको मोटी या सुरीली सुनाई पड़ती है तारत्व आते हैं कॉन्सेप्ट पर तारत्व तो जो है ये निर्भर करता है आवृत्ति पर आवृत्ति मतलब कोई भी कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करेगी उसको हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं उसकी आवृत्ति तो सीधा सा याद कीजिए जब बचपन में खेलते थे स्केल को अगर आप मूव करके छोड़ दीजिएगा तो जब ये धीरे धीरे मूव मतलब कंपन करेगी तो इसकी आवाज क्या होगी मोटी होगी और ये जैसे कंपन बढ़ जाएगा तो आवाज क्या होगी पतली होगी ठीक है आते हैं कॉन्सेप्ट में ये समझ गया यानी कि जब आवृत्ति अधिक होती है तो कंपन अधिक होंगे कंपन अधिक होंगे तो पीच जो होगा ये भी अधिक होगा और पीच अधिक होगा तो ध्वनि कैसी लगेगी सुरीली जैसे कि महिलाओं की आवाज एक रिलेटेड क्वेश्चन यहां से और बन सकता है कि महिलाओं की आवाज सुरीली क्यों होती है क्योंकि महिलाओं का तारत्व या पीच जो होता है ये अधिक होता है और इसी के उल्टे अगर बात करें कि जब कंपन स्लो होगा यानी आवृत्ति कम होगी आवृत्ति कम होगी तो क्या होगा आवृत्ति कम होगी तो पीच भी कम होगा और पीच कम होगी तो ध्वनि कैसे सुनाई पड़ेगी कर्कश जैसे कि पुरुषों की आवाज मोटी होती है यानी रिलेटेड क्वेश्चन एक और बनेगा कि पुरुषों की आवाज स्त्रियों की तुलना में मोटी होती है क्यों तो इसका आंसर होगा पीच अधिक होने के कारण ठीक है तो ये हमने ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और जो लॉजिक्स थे उनको देखा अभी कुछ प्रश्न और बाकी हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आज आप इतना ही देखिए और इसको अच्छे से समझिए ये जो ध्वनि चैप्टर है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है इसीलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए समझिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित कुछ और प्रश्न लोड कर दूंगा साथ ही साथ में हम लोग जो है अभी करेंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के संबंध में भी हम Uh, क्या वीडियो बना रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं जैसे कि अभी मैंने इससे पहले रेलवे रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर चुके कर चुके हैं जिसको आपने देखा भी होगा तो ठीक है आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं या आप लोगों को और कुछ इसमें सुधार चाहिए तो इसके लिए आप लोग सुझाव दें 
और सुझाव जो है ये कमेंट करके दें हमें ज़्यादा खुशी होती है आपके कमेंटों को पढ़ने में जब आप कमेंट करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से आपको जरूरत है उस तरह की सामग्री आपको प्रोवाइड कराई जाए और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए थैंक्स और जो कमेंट नहीं कर रहे हैं वो कमेंट कीजिए कमेंट कीजिएगा तभी हमारा हौसला बढ़ेगा और साथ ही साथ अगर संभव है तो चैनल को शेयर कीजिए जैसे कि आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रयास है सर बहुत आगे बढ़ना चाहिए इस चैनल को तो ये चैनल आगे जरूर बढ़ेगा लेकिन जब आप लोग हमारे साथ में काम करेंगे तब आप लोग को करना इतना है कि चैनल को प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल्स हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप है अपने जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए तो इससे क्या होगा कि हमारा चैनल आगे बढ़ेगा बाकी आप लोग खुद समझदार हैं आप लोग कॉपरेट कीजिए और हम आपको कॉपरेट करेंगे चलिए आज इतनी ही बातें करके वीडियो को समाप्त करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम जो साउंड है इसके पार्ट टू के साथ आपसे मिलेंगे ओके टिल देन थैंक यू वेरी मच